മിഷിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങളെപ്പോലെ വിലാപത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയമ്മയുടെ രക്തക്കണ്ണീർ ോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരത്തിൻ്റെ അരൂപിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മെ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തീച്ചൂളയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ കീർത്തനം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ സ്നേഹഭാജനമായ അബ്രാഹത്തെയും അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഇസഹാക്കിനെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധനായ ഇസ്രായേലിനെയും അനുസ്മരിച്ച് അങ്ങയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് കളയരുത് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇക്കാലത്ത് രാജാവോ പ്രവാചകനോ നായകനോ ദഹനബലിയോ മറ്റ് ബലികളോ അർച്ചനയോ ധൂപമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങേക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനോ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നതിനോ ഒരിടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ മുട്ടാടുകളും കാളകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആടുകളും കൊണ്ട് ഉള്ള ബലി എന്ന ബലിയാൽ എന്ന പോലെ പശ്ചാത്താപ വിവശമായ ഹൃദയത്തോടും വിനീത മനസ്സോടും കൂടെ അങ്ങയെ സമീപിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമേ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബലി ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ അനുഗമിക്കും എന്തെന്നാൽ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങയുടെ മുഖം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീച്ചുളിയിൽ കിടന്ന ഈ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നല്ല പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും അവരുടെ വിശ്വസ്തയും ഓർത്ത് അവരെ അനുസ്മരിച്ച് അങ്ങയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണമെന്നും തങ്ങൾക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുവാനോ അർച്ചനയോ ധൂപമോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരുത്തി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വരും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അനുഗമിക്കും ഇതാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും തിരുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്ന ഒരു മനോഭാവം തങ്ങൾ അയോഗ്യരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് ോധം അവർക്കുണ്ട് വീണ്ടും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നാം കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങ് ചെവിച്ചയച്ച് കേൾക്കണമേ അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാശങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ നാമം വഹിക്കുന്ന നഗരത്തെയും കടാക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നീതിയാലല്ല അങ്ങയുടെ മഹത്തായ കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവെ ശ്രവിക്കണമേ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ ചെവിക്കൊള്ളുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി വൈകരുതേ എന്തെന്നാൽ അങ്ങയുടെ നഗരവും ജനവും 
അങ്ങയുടെ നാമമാണല്ലോ വഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെല്ലാവരും തന്നെ വലിയ വേദനയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ആഴ്ചയിൽ പോലും ഒശാന ഞായറും പ്രസക വ്യാഴാഴ്ചയും ദുഃഖവെള്ളിയും ഈസ്റ്ററും ഒന്നും ദൈവാലയത്തിൽ വരുവാനോ ബലി അർപ്പിക്കുവാനോ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ കൗതാശിക ചടങ്ങുകളും പങ്കെടുക്കുവാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വേദനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽക്കാർ പെസഹ ആഘോഷിച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവരോട് അരമുറുക്കി തിടുക്കപ്പെട്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ചുട്ടെടുത്ത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസവും കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് എങ്ങനെ തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവസരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും കൂതാശകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും വലിയാഴ്ചയിലെ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പകർന്നു കൊടുക്കൽ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്ന മക്കളിലേക്കും എന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്കും ദൈവ ആശ്രയബോധവും ദൈവവിശ്വാസവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ ചുമതല മറന്നു പോയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അനുദ്ധപിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കരുണയെ മറന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട കരുണയെ മറന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്ത മനോഭാവം ഒരുപക്ഷെ യോന പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം നിലവെ നഗരത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി യോന പ്രവാചകനെ അയക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യോന താശീഷിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് കാരണം യോനയ്ക്കറിയാം തൻ്റെ വചനം തന്നിലൂടെ കർത്താവ് പറയുന്ന വചനം ഈ ജനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചാൽ അവർ അനുദപിക്കുമെന്നും ദൈവം കരുണ വർഷിക്കുമെന്നും അത് യോന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ലേ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയുവാനായിട്ട് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം അവളുടെ തെറ്റിന് അവൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടണം നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവളിൽ നിറവേറ്റണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കരുണയുടെ മുഖം കാണാതെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അവളെ കല്ലെറിയുവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപാവസ്ഥയും അവർക്ക് ലഭിച്ച കരുണയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കല്ലുകൾ കൈകളിൽ നിന്ന് ഊർന്നു വീണു ഓരോരുത്തരും അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കരുണയുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടി സൗഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നാം കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കല്ലെറിയാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ കല്ലെറിയുവാൻ കൂടുന്നവരുടെ കൂടെയാണോ അതോ കരുണയുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണോ നാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാതായനങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് ഭവനത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും 
ഭവനത്തിൻ്റെ ഉള്ളറുകളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മതിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്കും ചിന്തകളിലേക്കും പ്രവൃത്തികളിലേക്കും കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നാം മറന്നുകൂടാ അവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും തിന്മ നിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് അതിനെ നശിപ്പിച്ച ഞാനും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കുരുന്തൂസ്വർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം ഈ മേഖലയിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ ഉപേക്ഷയാലോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവകൂടി നമുക്ക് വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ന്യായാധിപന്മാരിൽ തിന്മ കടന്നു വന്നപ്പോൾ സൂസന്ന എന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബിനിയെ പാപത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ന്യായാധിപന്മാരുടെ തിന്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചത് ദാനിയലിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ ആത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടോ പലവിധ സംഘർഷങ്ങൾക്കും പരിഗണനകൾക്കും വിധേയനായിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കാതെ പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയ്ക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിനും വേണ്ടി കരുണയാചിച്ചുകൊണ്ട് കൊറോണയുടെ ഈ രോഗാവസ്ഥയെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദൈവാനുഗ്രഹവും അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള മഹത്തായ ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കൃത്താവിശ്വമിച്ചയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമ്മേ മരിയൻ യൂക്യൂറിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ എനിക്ക് തരൂ ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ കീഴടക്കാം പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിറവേറുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവോ കെ സി ബി സി കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ അഭിവന്യ സാമുവേൽ മാർ അയർനീസ് പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു സൈന്യം ഇത് അണിനിരക്കുന്നു ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എം ഇ എം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഈ സൈന്യ നിലയുടെ ഭാഗമാകും